Masanja Television. Yes, yeah, ni Masanja Television. Langu jina ni Temesha. Leo nimepata nafasi ya kutembelea katika mkoa wa Mbeya kijiji fulani hivi ndani ndani huku na moja kati ya kitu ambacho kimenishtusha kuona guest guest kama background ninavyoona indo guest kali ya huku. Ah uh, guest hii ameanzisha nani? Ina mfumo gani unaoendelea? Nipo na mzee ambaye anahusika hapa uweze kujua baadhi ya vitu viwili vitatu pia. Mzee shima yako. Unaitwa nani? Mimi naitwa Severus Boniface Kaimele. Ah uh, unaishi sehemu gani? Mwelezee mtazamaji wa Masanja Television na kutazama hapa naitwaje mkoa gani hivi na hivi? Mimi naishi Kapunga sehemu moja naitwa Mapogoro. Mapogoro. Ahe, naona ubunifu wako uliofanya hapa ni guest guest fulani ambayo haina mlango, haina umeme. Eh milango yake kama anavyoona ni ya sulfate. Hii ulipataje ubunifu tukianza na ile? Ubunifu niliupata kutokana nani? Nina muundo mbinu wa kimaisha. E, ambao mwenye ubunifu huu yupo ndio alionileta hapa. Anaitwa Matono. Na bei ya guest hii ni bei gani? Hapa ni shilingi moja kwa sababu hiyo bei tumeifanya kwa shilingi moja kwa kuwa hakuna milango ni sulfate tunaweka mnangoni ndio maana tumeweka 1000. Uh, guest hii ina maana kulala kwa usiku mmoja ni shilingi 1000. Moja. moja kulala na kutoka. Na ndani ya guest ndani ya vyumba ambavyo unaviona hapa kuna godoro. Hakuna cha godoro ina maana godoro najitegemea mwenyewe ila mimi nakupa sulfate ya kuweka mnangoni ndio maana kama mnavyoona hivi kuna sulfate zinaonekana mnangoni. Na kwa kila chumba nalala mtu mmoja mmoja kwa shilingi moja utaratibu upo vipi? Kila chumba nalala watu wawili aidha watatu. Kwa shilingi moja moja kila kitu. Na unawezaje kuwatofautisha kwa jinsia yani hao wa kike au wa kiume na umesema wanalala watatu hadi wa wawili? Kama ni watu wa jinsia tofauti na maana utofauti wangu nao utofautisha natenganisha vyumba. Kama ni wa kike naweza nikatenga vyumba vyao wanalala wanajitegemea. Tunaona kuna ubunifu mwingi sana ambao umefanyika kwa watu wengine ikihusiana na guest kubwa, yani guest za 2025, 2030, hoteli kubwa. Wewe guest yako ni ya shilingi moja tu ambayo haina godoro na mlango. Unaweza kuzungumziaje hili pia? Yaani kwa hili kwa kweli kutokana na ubunifu tuliobuni na pamoja na tajiri wangu bwana Mheshimiwa Matono aliweza kuangalia mbali kwa kuwa watu wengi wanatoka mbozi wapi sehemu mbalimbali mpaka Dar es Salaam kwa hiyo wana shida kubwa afu kiwango akitoshelezi kito kwenye hizi guest wanazolala kwa ndio maana hii guest tukaamua kuweka shilingi moja moja ili watu waweze kukizi mahitaji yao kwa gharama hiyo na kwenye swala la bei imeweka shilingi moja ili kupata wateja wengi au umeweka moja kutokana na mlango kama ulivyosema hamna na kitanda ndani hamna sio kwamba kutokana na bei kwamba na gharama kwamba kitanda nini bei hiyo tumeweka kwa ajili ya kwamba yani kumsaidia mpangaji anayekuja kutafuta mahitaji yake kwa gharama hiyo eh ndio maana mkaweka bei hiyo maana tukaweka bei hiyo na unapata changamoto gani hasa mzee? Wewe tunaona usika kwenye guest hii ambayo haina mlango, haina godoro. Tukianzia tu mlango kwenye usalama. Ya changamoto ninazozipata usiku sana sana ni wale wanaoingia pasipo taratibu maalum. Ndio changamoto ninazozipata kubwa ila najaribu kuwasiliana nao, wananielewa kuna baadhi ya watu wanielewi ila mwisho wangu hapa ni saa sita lakini watu wanakuja saa saba saa nane Kwa ndio changamoto ninazozipata. Na kuna jinsia ya kike na ya kiume. Kwenye guest hizi naona guest hizi zimezunguka around. Kuna sehemu ambayo unaweka jinsia wa kike tu na wa kiume peke yao au vipi? E, kuna sehemu naweka ndani ya chumba kuna kwa wa kiume peke yake na wa kike peke yake. Nyie kama guest na utaratibu wenu wa mjiamo kufanya labda muweke godoro na kadhalika. Godoro tuna mpango msimu huu tuweke taandiko ambao tuongeze na bei ya shilingi mbili kwa kila msi, kwa kila kichwa. Una mpango? Tuweke taandiko msimu nao ukuja na kila mteja ina maana achangia shilingi mbili kulala na kutoka ambao pamoja na net tunaweka tandiko kwa maana net haya nipo na mzee wangu mtazamaji wa Masanja Television ambaye anahusika na upangishaji wa guest kama unavyoona hizo nyuma yangu ni guest fulani hivi ambazo bei yake kwa siku unalala kwa shilingi elfu moja tu changamoto ambazo anakutana nazo ndio kama hizo wamekueleza hapo ni, ni masuala ya, ya usalama eh. mtu anaingia bila taarifa na kadhalika unafanya hivi uandikishi watu yani kama kitabu kwa wangapi wameingia na wangapi ambalo naandikisha majina anayeingia na muandikisha jina 
kwamba leo hii anaingia fulani analala kesho anatoka na kila siku naandikisha naye ingia na kutoka na vyumba vyote viko vingapi na vyumba kama msina moja. Msina moja. inafika tamati watu wanajaa eh naweza nikapata watu 80 au watu 100 masanja television 